హాయ్ వ్యూవర్స్ నా పేరు శాతవాహనం ఈ వీడియోలో బిఏ సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులకు ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్ రాయబోతున్నారు మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ పరిధిలో వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఎకనామిక్స్ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది ప్లస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవి ఎలా ఉంటాయి ప్లస్ ఎలా మనం గైడ్ చేయొచ్చు గెట్ చేయొచ్చు అనేటువంటి దాన్ని ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం ఇందులో డిఏ వాళ్ళు సెకండ్ ఇయర్ మహాత్మా గాంధీ యూనివర్సిటీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామినేషన్ రాయబోతున్నారు వాళ్ళు రాసే సబ్జెక్టు పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ ఇందులో ఇది సిలబస్ అండి సిలబస్ మీకు మొత్తంగా ఐదు యూనిట్లు ఉంటుంది ఈ ఐదు యూనిట్లో మీకు చూపిస్తాను ఒకటి ప్రభుత్వ రాబడి పబ్లిక్ రెవెన్యూ రెండవది ప్రభుత్వ వ్యయం పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ప్రభుత్వ రుణం పబ్లిక్ డెట్ ప్రభుత్వ రుణం నెక్స్ట్ మూడవది భారత ప్రభుత్వ విత్తం నెక్స్ట్ నాలుగవది అంతర్జాతీయ వ్యాపారం నెక్స్ట్ విదేశీ వ్యాపార చెల్లింపు శేషం మరియు మారక రేటు అని మీకు ఈ యొక్క పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్లో ఇందులో రెండు కాన్సెప్ట్లు ఉంటాయి ఒకటేమో పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ ఉంటుంది రెండవది ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి చూడండి ప్రభుత్వము ప్రభుత్వము ప్రభుత్వం ఇక్కడ దాకానేమో పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ ఆ తర్వాత ఏమో అంతర్జాతీయ వ్యాపారం అంటే మూడు యూనిట్లు ఏమో ప్రభుత్వ విత్తానికి సంబంధించింది మిగిలిన రెండు యూనిట్లు ఏమో ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్కి సంబంధించింది ఇలా మీకు ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఈ పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఈ సిలబస్గా చేర్చడం జరిగింది అయితే మరి ఒక్కొక్క యూనిట్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏ విధంగా మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు గెస్ చేయొచ్చు అనేటువంటి దాన్ని మనం ఇక్కడ చూద్దాం చాలా ఈజీ అండి మీరు సబ్జెక్ట్ని కొంచెం విశ్లేషణాత్మకంగా చదవండి సబ్జెక్ట్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి నేను ఇక ప్రతి యూనిట్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తాను ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కనుక మీరు గెట్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎగ్జామినేషన్లో మంచి మార్కులు పొందేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఆల్రెడీ ఇందులో ఇది ట్వెల్వ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ కూడా మీకు ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించాను మీకు అర్థం కాకపోతే ఆ వీడియోలో చూడండి ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది కేవలం ఎనభై మార్కులకు మాత్రమే మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది సో ఇది పన్నెండు మార్కుల క్వశ్చన్ పన్నెండు మార్కుల క్వశ్చన్ చదివితే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇందులోనే కవర్ అవుతాయి ఇంతకు మించి వేరే విధంగా క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే ఏమీ రాదు మ్యాక్సిమం అవే క్వశ్చన్ మీకు కవర్ అవుతాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క యూనిట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఏ క్వశ్చన్ గెట్ చేయొచ్చు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి ఇది యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్లో యూనిట్ వన్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్గా ప్రభుత్వ విత్త శాస్త్ర పరిధి ఎందుకంటే ఫస్ట్ మన కా బుక్కే ప్రభుత్వ విత్తం కాబట్టి ప్రభుత్వ విత్త శాస్త్ర పరిధి మరియు ప్రాధాన్యత ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సింపుల్ అండి నెక్స్ట్ ప్రభుత్వ విత్తము మరియు ప్రైవేటు విత్తాల మధ్య తేడా అడిగాడు నెక్స్ట్ ప్రభుత్వ ఆదాయ ఆదాయ మార్గాలు కావచ్చు రాబడి మార్గాలు కావచ్చు రెండు ఒకటేనండి ప్రభుత్వ ఆదాయ మార్గాలను వివరించండి నెక్స్ట్ ప్రత్యక్ష పరోక్ష పనుల యొక్క లాభ నష్టాలు మీకు విడివిడిగా అడగవచ్చు ఏమని ప్రత్యక్ష పనుల లాభ నష్టాలు అడగవచ్చు లేదు పరోక్ష పనుల లాభ నష్టాలు అడగవచ్చు లేదా కలిపి అడగవచ్చు దాదాపు కలిపి అడగకపోవచ్చు సరే మీకు అవగాహన కోసం రాశాను ప్రత్యక్ష పరోక్ష పనుల లాభ నష్టాలు వివరించండి నెక్స్ట్ ఆడమ్ స్మిత్ పన్ను నియమాలు ఉన్నాయి కొన్ని అవి ఎగ్జామినేషన్ లో చాలా సార్లు అడిగాడు మరిసారి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఆడమ్ స్మిత్ పన్ను నియమాలు నెక్స్ట్ విలువ ఆధారిత పన్ను దీన్ని వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అంటాం ఈ విలువ ఆధారిత పన్ను లాభం ఏంటి నష్టం ఏంటి ఇప్పుడు మాత్రం వ్యాట్ లేదండి దాన్ని తీసేసారు దాని ప్లేస్ లో జిఎస్టీ వచ్చింది కాబట్టి విలువ ఆధారిత పన్ను లాభ నష్టాలు సో ఇవి మనకు ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఎక్కువగా గెస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్ వీటిని బాగా బహ్యాట్ చేయండి చేస్తే మీకు ఇందులో నుంచి రెండు క్వశ్చన్లు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు సిక్స్త్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్లో ఏ మరియు బిగా ఈ రెండు క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు ఏదైనా ఒక్క క్వశ్చన్ మాత్రమే ఎగ్జామినేషన్లో రాయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ యూనిట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్లోకి వచ్చే ప్రభుత్వ వ్యయ నియమాలు అంటే ఇక్కడ ఇది మొత్తం ఏమో ప్రభుత్వ రాబడికి సంబంధించింది ఇదేమో ప్రభుత్వ వ్యయానికి సంబంధించింది మనం సిలబస్లో చూసాం ప్రభుత్వ వ్యయ నియమాలు అడిగాడు రెండు ప్రభుత్వ వ్యయ వర్గీకరణ అడిగాడు నెక్స్ట్ ప్రభుత్వ వ్యయం పెరుగుదలకు గల కారణాలు అడిగాడు ఎందుకు ప్
ప్రభుత్వ రుణం ఎందుకు పెరుగుతుంది దానికి గల కారణాలు ఏమిటి నెక్స్ట్ ప్రభుత్వ రుణ విమోచన పద్ధతులు ఏమిటి ఇవి రెండవ లెసన్గా రెండవ లెసన్లో రెండవ యూనిట్లో మీరు ఎక్కువగా గెస్ చేసేటటువంటి క్వశ్చన్లు చూడండి ఇంతకన్నా ఎక్కువ క్వశ్చన్లు కూడా ఉన్నాయి మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కాకుంటే మీకు ఎక్కువగా రిపీట్ అయ్యేటువంటి క్వశ్చన్లు ఓన్లీ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఇచ్చాను ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు చదవాలనుకుంటే ఎనాలసిస్గా ఇంకా చదువుకోవచ్చు ఇంకా డెప్త్గా మీరు చదువుకోవచ్చు కేవలం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను కాబట్టి యూనిట్ టూలో ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ యూనిట్ థర్డ్లో చూడండి యూనిట్ థర్డ్లో భారతదేశ పన్ను విధానం ఇది కేవలం భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క విత్త శాస్త్రం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు విత్త శాస్త్రము అంటే ఆదాయం ఏమిటి వ్యయం ఏమిటి రుణం ఏమిటి ఈ మూడింటికి సంబంధించినటువంటి యొక్క విశ్లేషణ చేయడాన్నే విత్త శాస్త్రము అంటాం విత్తం అంటే రాబ రాబడి మార్గాలు అది ప్రభుత్వ విత్తం కావచ్చు ప్రైవేట్ విత్తం కావచ్చు కాబట్టి ప్రభుత్వానికి రాబడి ఎలా వస్తుంది ప్రభుత్వం వ్యయం ఎలా చేస్తుంది రాబడి ప్రభుత్వం అప్పు ఎలా చేస్తుంది అప్పును ఎలా తీరుస్తుంది ఇదంతా విత్త శాస్త్రం కిందికి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మూడు జిల్లలు సపరేట్ భారతదేశం గురించే ఇచ్చాడు ఇవన్నీమో విత్త కాన్సెప్ట్లు విత్త భావనలు ఇవేమో భారతదేశం యొక్క పన్ను విధానం ఎలా ఉంది భారతదేశం పన్ను ఎలా వసూలు చేస్తుంది నెక్స్ట్ భారత ప్రభుత్వ రాబడి మరియు వ్యయాలను వివరించండి రాబడి ఎలా వస్తుంది వ్యయం ఎలా చేస్తుంది నెక్స్ట్ కేంద్ర రాష్ట్ర కేంద్ర రాష్ట్ర ఆర్థిక సంబంధాల విధులు ఆర్థిక సంబంధాలు అంటే ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్ కాబట్టి రాబడులు మా వ్యయాలు వీటికి సంబంధించిన యొక్క వివరాలు కేంద్ర రాష్ట్ర ఆర్థిక సంబంధాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫెడరల్ విత్త లక్షణాలు ఏమిటి నెక్స్ట్ భారత ఆర్థిక సంఘం ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆర్థిక సంఘం యొక్క విధులు ఏమిటి మీరు వివరించండి అని రాసుకోవచ్చు నేను రాయలేదు నెక్స్ట్ బడ్జెట్లో రకాలు రకాలు ఉన్నాయి బడ్జెట్లో సో అలా మీరు థర్డ్ యూనిట్లో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు గెస్ట్ చేసుకోవచ్చు గెస్ట్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు లేదా గెస్ట్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్ బాగా పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే ఎగ్జామినేషన్లో మీరు మంచి మార్కులు పొందేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్లో చూడండి ఫోర్త్ యూనిట్లో మొత్తం అంతర్జాతీయ వ్యాపారం ఉంది అంతర్జాతీయ వ్యాపారాన్ని నిర్ణయించే అంశాలు ఏమిటి ఒకటి నెక్స్ట్ ఆడమ్ స్మిత్ అంతర్జాతీయ వ్యాపార సిద్ధాంతం మీకు తెలుసు అండ్ ఆడమ్ స్మిత్ కూడా అంతర్జాతీయ వ్యాపారాన్ని రూపొందించాడు అవునా దీన్ని ఆడమ్ స్మిత్ అంతర్జాతీయ వ్యాపారం అనొచ్చు లేదు సంప్రదాయ వ్యాపార సిద్ధాంతం అనొచ్చు నెక్స్ట్ రికార్డు తులనాత్మక అంతర్జాతీయ వ్యాపార సిద్ధాంతం ఇది కూడా సంప సంప్రదాయవాదులు రూపొందించిందే కాబట్టి రికార్డు అంతర్జాతీయ వ్యాపారం అనొచ్చు లేదా తులనాత్మక వ్యయ సిద్ధాంతము అనొచ్చు నెక్స్ట్ ఎక్సర్ మరియు ఒహీలియన్ వ్యాపార సిద్ధాంతం దీన్ని ఆధునిక ఆర్థికవేత్తల అంతర్జాతీయ వ్యాపార సిద్ధాంతం అని కూడా అంట అలా పిలవచ్చు ఎక్సర్ వహీలియన్ తర్వాత ఆర్థికాభివృద్ధిలో అంతర్జాతీయ వ్యాపారం యొక్క పాత్ర ఏమిటి అంటే అంతర్జాతీయ వ్యాపారం లేకుండా ఆర్థికాభివృద్ధి జరగదా జరుగుతుంది జరిగితే ఎలా ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఈ క్వశ్చన్గా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు తర్వాత వర్తక నిబంధనలు రకాలు వర్తకం చేసేటప్పుడు వ్యాపారం చేసేటప్పుడు ఎలాంటి నిబంధనలు ఉంటాయి అందులో రకాలు తర్వాత టారిఫ్ వాట లక్షణాలు కోటాలు వాట లక్షణాలు సో ఇలా మీకు ఫోర్త్ యూనిట్లో ఈ టాపిక్స్కి సంబంధించి ఈ క్వశ్చన్లకు సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్లో మీకు అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ వ్యూవర్స్ మీరు భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదండి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపరు కాకపోతే ఆ కాన్సెప్ట్ని కొంచెం అర్థం చేసుకోండి అర్థం చేసుకొని ఎనాలసిస్గా విశ్లేషణాత్మకంగా ఆ పేపర్ మీరు చదవగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మంచి మార్కులు పొందేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది లాస్ట్గా చూడండి ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఈ ఫిఫ్త్లో విదేశీ వ్యాపార చెల్లింపు ఖాతాలో ఉండే అంశాలు ఏమిటి మూలధన రా మూలధనం తర్వాత రెవెన్యూ ఇలాంటి అన్ని అంశాలు వస్తాయి నెక్స్ట్ విదేశీ వ్యాపారంలో ప్రతికూల శేషం ఏర్పడుతుంది ప్రతికూల శేషం ఏర్పడినప్పుడు సరిదిద్దేటటువంటి చర్యలు ఏమిటి అంటే విదేశీ వ్యాపారంలో మనకు వ్యాపార శేషంలో రకాలు ఉంటాయి సమతౌల్య శేషం అనుకూల శేషం ప్రతికూల శేషం ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ప్రతికూల శేషం ఏర్పడింది అంటే మనమే ఇతర దేశాలకు బాకీ పడ్డాం బాకీ పడే పరిమాణము పెరుగుతూ వస్తుంది ఎక్కువైంది మరి ఎక్కువైంది తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి విదేశీ వ్యాపార ప్రతికూల శేషం ఏర్పడినప్పుడు సరిదిద్దేటటువంటి యొక్క చర్యలు ఏం చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ మార్కప్ రేటు ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మార్కప్ రేట్ అంటాం దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వివరించండి అనొచ్చు మీరు నేను రాయలే కాబట్టి మీరు అనుకోండి లక్షణాలు వివరించండి నెక్స్ట్ మార్కప్ రేట్లో రకాలు వివరించండి సో ఇలా మీరు బిఏ సెకండ్ ఇయర్కు సంబంధించి ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఎగ్జామినేషన్లో మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్లు ప్రిపేర్ కాగలిగితే ఇంకా మీరు కావాలంటే ఇంకా డెప్త్
సో ఇరవై మార్కులు ఉంటాయి మీ కాలేజీలో పెట్టే అసెస్మెంట్ వల్ల ఇరవై మార్కులు వస్తాయి మొత్తం వంద మార్కులకు మీకు ఈ యొక్క ఎగ్జామినేషన్లో యాడ్ అవుతాయి సో ఇలా మీరు ఎనభై మార్కుల క్వశ్చన్ పేపర్ని జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్స్ అన్ని విశ్లేషణ చేసుకుంటూ చదివితే ఆటోమేటిక్గా మంచి మార్కులు పొందేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో వ్యూవర్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి